வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எம் டுவெல் போல்ட்டை கேட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி மாடல் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ கேட்டை யூஸ் பண்ணி மாடல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு போல்ட்டை மாடல் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று போல்ட்டுக்கு என்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன்ஸ் என்னென்ன த்ரெட்டுக்கு என்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த வீடியோவில் நெக்ஸ்ட்டு வரப்போகிற ரெண்டு இமேஜஸ் வந்து ஒன்று போல்ட்டோட ஸ்டாண்டர்டும் இன்னொன்று த்ரெட்டோட ஸ்டாண்டர்டும் காட்ட போகிறோம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருப்போம் அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க ஃபர்தர் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஐ வில் ட்ரை டு ஹெல்ப் யூ ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து போல்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறது வந்து போல்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெட்ரிக் கிக் பேஜ் எம் டுவெல் போல்ட்டு அதை வந்து ஐஎஸ்ஓவில் ஐஎஸ்ஓ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸில் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஐஎஸ் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்ற டாக்குமெண்ட் ஃபைலில் போல்ட்டோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா போல்ட்டுக்கு செப்பரேட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது த்ரெட்டுக்கு செப்பரேட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க த்ரெட்டுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஐஎஸ் ஃபோர் டூ ஒன் எயிட் பார்ட் ஒன் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து போல்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மட்டும் காட்டுது ஸோ அது கேன் சி ஒரு போல்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒம்பது டைமென்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு டைமென்ஷன் வந்து த்ரெட் பிச்சு த்ரெட் பிச்சு அப்படின்றது பீக் டு பீக் என்ன டிஸ்டன்ஸ் அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை அப்படின்னா வேலி டு வேலி நெக்ஸ்ட் வேலி கன்சிக்யூட்டிவ் அடுத்த அடுத்த பீக் இடையில எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் த்ரெட் அப்படின்றதுனால அந்த த்ரெட்டோட கட்டு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கலாக இருக்கும் எக்ஸாக்டாக ட்ரையாங்கல் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் தென் அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கல் கிடைக்கும் ஸோ ஆங்கிள் அந்த ரெண்டு லைனுக்கு இடையில் இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு வரும் இங்கே கொடுத்துருக்கிற டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே பர்டிகுலர் டு எம் டுவெல் போல்ட்டு ஓகே உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக வேல்யூ கொடுக்காமல் ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வர்ற இமேஜில் சொல்லுவோம் ஸோ த்ரெட் பிச்சுனா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து லென்த் ஆஃப் த த்ரெட்டு லென்த் ஆஃப் த த்ரெட்னா உங்கள் போல்ட்டில் வந்து சர்க்குலர் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக த்ரெட் இருக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட் வரைக்கும் இருக்கலாம் பட் நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து தேர்ட்டி எம்எம் லென்த் இருக்கிற போல்ட் எடுத்துருக்கேன் லென்த் ஆஃப் த போல்ட் அப்படின்றது ஷாங் பார்ட் எவ்வளோ லென்த் மொத்தம் அப்படின்றது எல்ன்ற வேல்யூ இட்ஸ் எயிட்டி எம்எம் அதுக்கப்புறம் நாமினல் டயமீட்டர் ஆஃப் த த்ரெட் எம் டுவெல் போல்ட் அப்படின்னா அந்த போல்ட்டோட டயா டுவெல் இருக்கணும் மெட்ரிக் டுவெல் அதுதான் எம் டுவெல் நாமினல் டயமீட்டர் டுவெல் ஓகே நெக்ஸ்ட் கே ஹெட் ஹைட் ஹெட் ஹைட் ஹெட்டாக அந்த ஹெக்ஸகனல் பார்ட் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த பார்ட்டோட ஹைட் நெக்ஸ்ட் ரேடியஸ் அது ஆக்சுவலாக ரேடியஸ் ஆஃப் கவர்ச்சர் எனக்கு வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிற மவுண்டிங் காலரும் ஷாங்கும் மீட் ஆகிற இடத்துல ஒரு ஃபில்லட் கொடுக்கணும் ஆர் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த இடத்துல ஃபில்லட் கொடுக்குறதோட ரேடியஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் நெக்ஸ்ட் வந்து டயமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கம் ஸ்கிரைப் த சர்க்கம் எக்ஸகன் வரைகிறப்போ ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ஐதர் எஸ் இல்லைனா இஏ மட்டும் நம்ம கேட்டாயில் கொடுத்தா போதும் ஸ்கெட்சை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ண முடியும் அது எப்படின்றது நான் வரைகிறப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு சி திக்னஸ் ஆஃப் தி மவுண்டிங் காலர் மவுண்டிங் காலர்ன்றது ஒரு சின்ன வாஷர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதோட வேல்யூ திக்னஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் சைஸ் ஆஃப் த டேர்ன் ஹெட் கி எஸ் அது ரெண்டு பேரலல் ஃபேஸுக்கு இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் டயமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கம் ஸ்கிரைப் தி சர்க்கிள் இ அது வந்து அந்த சர்க்கம் ஸ்கிரைப் சர்க்கிளோட டயமீட்டர் இல்லைனா பாயிண்ட் என் பாயிண்ட் டு என் பாயிண்ட் என்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுறது ஓகே இது வந்து போல்ட்டோட டைமென்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு த்ரெட்டுக்கான டைமென்ஷன் பார்ப்போம் த்ரெட்டுக்கான டைமென்ஷன் இருக்கிறது வந்து ஐஎஸ் ஃபோர் டூ ஒன் எயிட் இது வந்து ஜெனரிக் வேல்யூஸ் அதாவது பிச்சுனா என்னடியே சொல்லிட்டேன் இது ஒரு ஈக்குவலட்ரல் ட்ரையாங்கல்னு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ஹெச்ன்றது இந்த ட்ரையாங்கலோட ஆல்டிடியூட் ஆல்டிடியூட் நீங்கள் மெஷர் பண்ணணும் உங்களுக்கு வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா ஹாஃப் ட்ரையாங்கல் எடுத்துக்கோங்க இப்போது பித்தாகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ என்ன பி பிச்சு என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெச் வரும் ஸோ இதில் வந்து டயமீட்டர் மேஜர் டயமீட்டர் இருக்குது
ட்ராயிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வியூஸில் உங்களால் அதை த்ரெட் வந்து காட்ட முடியும் பட் மாடலில் உங்களுக்கு விஷுவலாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்லாட் போட்டு தான் கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கேட்டையாக்குள்ள போவோம் எப்படி மாடல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத கண்ட்ரோல் நியூ பார் ட்ராய் எம் டுவெல் போல்ட் நான் கேட்டால பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு எதுவும் டீச் பண்ணல ஒரு அசம்ஷனோட உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பேசிக்ஸ் தெரியும் அப்படின்ற அசம்ஷனோட பட் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் ஒரு வீடியோ அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ நம்ம வரைய போகிறது வந்து ஹெக்ஸகனல் ஹெட் தான் ஃபஸ்ட்டு வரைய போகிறோம் ஸோ ஹெக்ஸகனல் ஹெட் எப்படி வரையறது அப்படின்னா ஸ்கெட்சுக்குள்ளே போகிறோம் நான் வந்து பொசிஷன் ஸ்கெட்ச் தான் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுறேன் பொசிஷன் பொசிஷன் ஸ்கெச் என்ன அப்படின்றது ஒரு செப்பரேட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ ஜஸ்ட் பொசிஷன் ஸ்கெச் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஹெக்ஸகன் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெக்டாங்கிளில் ரெக்டாங்கிள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபுல் டவுனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெக்ஸகன் கிடைக்கும் ஹெக்ஸகனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆரிஜினில் இருந்து வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போது இதில் வேல்யூ இதில் நீங்கள் இ மார்க் பண்ணலாம் இல்லை எஸ் மார்க் பண்ணலாம் நான் இ மார்க் பண்ண போகிறேன் இயோட வேல்யூ நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இது நான் டயமீட்டர் கொடுத்துருக்கேன் பட் இந்த ட்ராயிங்கில் வந்து என் பாயிண்ட் டூ என் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கிள் வந்து எல்லா என் பாயிண்ட்டையும் கவர் பண்ணும் இப்போ நான் என் பாயிண்ட் டூ என் பாயிண்ட் கொடுத்தாலும் இந்த சர்க்கிளோட டயமீட்டர் தான் நான் ஜஸ்ட் சர்க்கிளோட டயமீட்டர் மார்க் பண்ணாலும் அந்த டயமீட்டர் தான் ஸோ அதனால் அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ கிடையாது ஹெக்ஸகன் வரைஞ்சிட்டோம் ஸ்கெச் ஸ்கெச் ஒர்க் பெஞ்சை விட்டு வெளியே வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுக்க போகிறேன் எரர் காட்டும் அந்த எரர்ன்றது ஜஸ்ட் கரண்ட் ஒர்க் ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாடியில் இல்லை ஜாமெட்ரிக்கல் செட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லுது நான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணது வந்து பாட் பாடி கீழே வந்தோம் அதுதான் அந்த வார்னிங் அது எரர் கிடையாது வார்னிங் ஓகே எக்ஸ் ஹெட்டோட திக்னஸ் கே வேல்யூ வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறோம் ஹெக்ஸெட் வந்துருச்சு பட் தென் ட்ராயிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெக்ஸெட்டை கட் பண்ணியிருப்போம் ஷார்ப் எஜஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஸோ அது எப்படி வரையிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் ஹெக்ஸெட்டை கட் பண்ணணும் அப்படின்னா லேத்தில் கொடுத்து ஒரு டூலை வச்சு கட் பண்ணுற மாதிரி நாட் எக்ஸாக்ட்லி பட் அந்த மாதிரி தான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட் ஆக்சஸ் நான் இந்த மெட்டீரியலில் ரொட்டேட் பண்ணி ஒரு டூல் வச்சு கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ எப்படி இருக்குன்னா என்னோடய ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இசட்டில் இருக்கும் என்னோடய ப்ரொஃபைல் வந்து எதிர் இந்த வெர்டிக்கல் பிளேனில் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த வெர்டிக்கல் பிளேனில் இருக்கலாம் பட் தென் நான் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் செலக்ட் பண்ண வேண்டிய வெர்டிக்கல் பிளேன் என்னோடய ஹெக்ஸகனுக்கும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் என்னோட சைடு வால்ஸுக்கும் ஏதாவது ஒரு வாலுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது ஜெட் எக்ஸ் பிளேன் தான் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெச் பண்ண போகிறேன் கார்னரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராஜெக்ட் மேக் இட் அஸ் அ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எலிமெண்ட் அப்ளைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபைல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைய போகிறேன் இந்த ட்ரையாங்கிள் கம்ப்ளீட்டாக கன்ஸ்ட்ரெயின் ஆகிருக்கணும் கட்டாயம் இல்லை எனக்கான என்ன முக்கியமாக தேவை அப்படின்னா ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இருக்கணும் இதோட ஹைட் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்ல பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஹைட் கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறது இட்ஸ் அ குட் ப்ராக்டிஸ் 3.75 பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மினிமம் இருக்கணும் ஸ்கெச் அவுட்டு வெளியே வந்துட்டேன் இப்போது குரூ ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதுதான் ரிவால் கட் கேட்டையால் ஸோ ஜீரோ டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கட் பண்ணணும் ப்ரொஃபைல் நான் இப்போ வரைஞ்ச ஸ்கெச் தான் ஆக்சஸ் என்னோட எக்ஸட் ஆக்சஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தேன் அப்படின்னா மெட்டீரியல் ரிமூவ் ஆகிடும் நீங்கள் இங்கே ஃபில்லட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபில்லட் யூஸ் பண்ணால் தப்பு ஃபில்லட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த ரிவால் கட் யூஸ் பண்ணுங்கள் குரூ ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் கரெக்டான ப்ரொசீஜர் ஃபில்லட் இட்ஸ் மிஸ்டேக் தப்பு ஸோ அடுத்து நாம் வரைய போகிறது மவுண்டிங் காலர் மவுண்டிங் காலரோட திக்னஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் அதோட டயமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் வேல்யூ இன்ஸ் இன்ஸ்கிரைப் சர்க்கிள் இட்ஸ் எயிட்டீன் எயிட்டீன் எம்எம் ஸோ இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெச்சர் ஒர்க் பெஞ்சுக்குள்ளே போகிறோம் எயிட்டின் எம்எம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த
கன்ஸ்டன்ட் டிஃபைண்ட் இன் டைலாக் பாக்ஸில் போய்ட்டு டேஞ்சென்சி கொடுக்கணும் அது என்ன மீன் பண்ணது அப்படின்னா அந்த லைன் வந்து இந்த சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சென்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ கம்ப்ளீட்லி கன்ஸ்டைன் ஆகிடுச்சு ஸ்கெட்ச் விட்டு வெளியே வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸ்ட்ரூட் டைமென்ஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஸோ எனக்கு இங்கே மவுண்டிங் கலரும் வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வரைய போகிறது ஷேங்க் தான் ஷேங்கோட நாமினல் டயமீட்டர் தான் டுவெல் எம்எம் லென்த் டோட்டலாக எயிட்டி எம்எம் ஓகே ஸ்கெட்ச்சு இந்த சர்ஃபேஸு ஓகே ஸோ கேம் சர்க்கிள் பட் இந்த டைமென்ஷன் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறேன் மெட்ரிக் டுவெல் த டுவெல் எம்எம் ஸ்கெட்ச் விட்டு வெளியே வந்தாச்சு எக்ஸ்ட்ரூட் டு எயிட்டி எம்எம் இந்த டெரெக்ஷனில் ஓகே இப்போ ஆல்மோஸ்ட் பார்க்க உங்களுக்கு ஒரு போல்ட் டைம் போல்ட்டோட அவுட்டர் வியூ வந்துருச்சு பட் நமக்கு இங்கே த்ரெடிங்ஸ் வேணும் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு ஃபில்லட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ரெடி சொக்கர் வச்சிருக்கு இல்லையா அந்த எட்ஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபில்லட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபில்லட் வேல்யூ ரேடியஸ் ஆல்ரெடி ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் தான் திரும்ப ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் எனக்கு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு சாம்பர் பண்ணணும் இந்த எட்ஜ் ஷார்ப் கார்னர்ஸ் எப்பயுமே மிஷினிங்கில் விட மாட்டாங்க ஸோ எப்பயுமே இந்த கார்னர் சாம்பர் பண்ணிடுவாங்க அந்த எட்ஜை செலக்ட் பண்ணுங்கள் சாம்பர் ஒன் எம்எம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஓவர் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய த்ரெட்டு மட்டும்தான் த்ரெட்டை ரெண்டு மெத்தடில் கொடுக்கலான்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட் மெத்தட் நான் இங்கே இருக்கிற டேப் ஆப்ஷன் த்ரெ டேப் த்ரெட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ த்ரெட்டுன்றது எக்ஸ்டர்னல் த்ரெட்டிங்க்கு டேப்புன்றது இன்டர்னல் த்ரெட்டிங்க்கு ஓகே ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க லேட்ரல் ஃபேஸ்ன்றது கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா எதில் வந்து உங்களுக்கு த்ரெட்டு வேணும் அப்படின்றது அதே போல் லிமிட் ஃபேஸ் அப்படின்றது நீங்கள் எந்த இடத்துல எந்த ஃபேஸில் வந்து நீங்கள் த்ரெட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க இந்த ஃபேஸில் தான் நான் த்ரெட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே டைமென்ஷன் எவ்வளோ டைமென்ஷன் தான் நான் கொடுக்க போகிறேன் சப்போர்ட் டெத்தோ சப்போர்ட் டெத்தோ அப் டு பிளேனோ எதுவும் கொடுக்க போகிறதில்ல எனக்கு டைமென்ஷன் தான் கொடுக்க போகிறேன் இந்த டைமென்ஷன் வந்து த்ரெட் எவ்வளோ லென்த்துக்கு போகுது நீங்கள் கொடுத்துருக்குற லிமிட்டிங் ஃபேஸ்லேருந்து எவ்வளோ லென்த் போகுதுன்றதை மெஷர் பண்ணுறது ஸோ டைப் வந்து மெட்ரிக் திக் பிச்சு எம் டுவெல்வு தேர்ட்டி எம்எம் த்ரெட் லென்த் த்ரெட் லென்த் பி பி லென்த் ஆஃப் த த்ரெட் அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி எம்எம் ஓகே ஸோ நான் தேர்ட்டி எம்எம் வச்சுக்கிறேன் ரைட் த்ரெட்டு தான் ஓகே கொடுத்துட்டேன் அப்படினா எனக்கு இங்கே த்ரெட்டு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ட்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்னு இருக்கும் பட் ஆனால் அது உங்களுக்கு இங்கே விஷு விஷுவலாக தெரியாது பட் தென் நீங்கள் ட்ராயிங் இதை கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை மார்க் பண்ணி எம் டுவெல் த்ரெட்டு பிச் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படின்றத மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிச் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டெப்த்து தேர்ட்டி டயமீட்டர் டுவெல் ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் எம் எம் டுவெல் த்ரெட் தான் இது உங்களுக்கு இன்னும் விஷுவலாக வேணும் அப்படின்னா இதை வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு அதை எப்படி விஷுவலாக பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் டீஆக்டிவேட் சாம்பரையும் நான் டீஆக்டிவேட் பண்ணணும் டீஆக்டிவேட் ஸோ இப்போ வரையணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த எட்ஜில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் தேவை ஏன்னா நான் அங்கேருந்து தான் என்னோடய ஹெலிக்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஹெலிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா என் த்ரெட்டு வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸில் எப்படி மூவ் ஆகி போக போகுது அப்படின்ட்டு ஓகே எனக்கு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா அந்த எட்ஜில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் தேவை ஸோ பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த எட்ஜை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் நான் ஸ்பெசிஃபிக்கலி இந்த பாயிண்ட் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கட்டாயம் இல்லை ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு பாயிண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஜெனரேட்டிவ் ஷேப் டிசைன் ஒர்க் பெஞ்ச் போகிறோம் போயிட்டு ஒயர் ஃப்ரேமில் இருக்கிற இந்த புல் டவுன் மெனு லைன் புல் டவுன் மெனுவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெலிக்ஸ் கிடைக்கும் ஹெலிக்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஹெலிக்ஸுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் வேணும் ஒன்று ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இன்னொன்று ஆக்சஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் நம்ம முன்னே க்ரியேட் பண்ண பாயிண்ட் ஆக்சஸ் அங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி இசட் ஆக்சஸில் இருக்குது ஸோ இசட் ஆக்சஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க டெரெக்ஷன் ரிவர்ஸில் வேணும் ரிவர்ஸ் டெரெக்ஷன் பிச்சு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் அது கேன்சி பிச்சு தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற அது ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் பிச்சு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் ஹைட் வந்து தேர்ட்டி எம்எம் ஹைட்டுன்றது இந்த த்ரெட் லென்த்து எவ்வளோ தூரம் அந்த ஷேங்கில் த்ரெட் லென்த் இருக்குது அப்படின்றது பி தேர்ட்டி எம்எம் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் தான் டேப்பர் கிடையாது ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து த்ரெட்டு எந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ண போகுதுன்றதையும் மார்க் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த த்
ஐச ஒரு நார்மல் ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கல் மாதிரி இருக்குது ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி வேணும் எனக்கு வந்து பொசிஷன் இப்படி இருந்தால் தான் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ பொசிஷன் ஸ்கெட்சு ரெஃபரன்ஸ் இந்த பிளேனு பாயிண்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட்னால் இந்த கோவோட என் பாயிண்ட் ஓகே அந்த கோவோட என் பாயிண்ட்டு ரிவர்ஸ் ஸ்வாப்பு ரிவர்ஸ் வெர்டிக்கல் ஓகே ஸோ எனக்கு எக்ஸாக்டாக இந்த ட்ரையாங்கிளை நான் இங்கே ரெப்ளிகேட் பண்ணால் எனக்கு அந்த ப்ரொஃபைல் கிடச்சிடும் ஓகே ப்ரொஃபைலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கட் அவுட் ட்ரையாங்கிள் மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ வரைய போகிறேன் நான் கம்ப்ளீட் ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் வரைய போகிறது இல்லை ஒரு கட் அவுட் ட்ரையாங்கிள் மட்டும் வரைய போகிறேன் அதில் எந்தெந்த டைமென்ஷனில் நான் மார்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்மால் ஃபேஸோட லென்த் என்ன இந்த லார்ஜ் ஃபேஸோட லென்த் என்ன இந்த ரெண்டு லைனுக்கு இடையில் இருக்கிற லென்த் ஆங்கிள் என்ன இந்த ரெண்டு லைனுக்கு இடையில் இருக்கிற ஆங்கிள் என்ன அண்டு இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் இருக்கிற லென்த் என்ன அந்த கோயின் சிகன்ஸாக இருக்கணும் ஏன்னா எனக்கு அதோட த்ரெட்டும் முடியும் அதை தாண்டி த்ரெட் எவ்வளோ பெருசாக போனாலும் எனக்கு யூஸ் கிடையாது முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே எனக்கு இந்த வெர்டிக்கல் ஆக்சஸுக்கு சிமெட்ரிக்கலாக வேணும் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வெர்டிக்கல் ஆக்சஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கன்ஸ்ட்ரெயின் டிஃபெண்டிங் டைலாக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி சிமெட்ரி அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ண ரெண்டு பாயிண்ட்டும் கடைசியாக செலக்ட் பண்ண ஆக்சஸ்க்கு சிமெட்ரிக்கலாக வந்து நின்றும் ஸோ உங்கள் ஸ்கெட்ச் வந்து கம்ப்ளீட்லி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஆகிடுச்சு ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் நம்ம முன்னாடியே சொன்னேன் ஸோ ரெண்டு ஆங்கிளுமே சிக்ஸ்டி டிகிரியில் இருக்கும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஸோ இந்த ஷார்ட் ஷார்ட் ஃபேஸோட லென்த் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் நைன் வேணும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் நைன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இது இந்த லார்ஜ் ஃபேஸோட லென்த் நமக்கு தேவை வித் தேவையில்லை அதுக்கு பதிலாக இந்த ஹைட்டை மட்டும் நம்ம மார்க் பண்ணால் கூட நமக்கு போதும் பண்ணிவிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் செவன் நீங்கள் இதை கேல்குலேட் பண்ணி மெஷர் பண்ணி இந்த லென்த்தை மார்க் பண்ணி பண்ணாலும் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி எனக்கு இந்த டைமென்ஷன் இருக்கிறதுனால அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்றத மட்டும் எவ்வளோ கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ நான் என்னென்ன வேல்யூ போட்டிருக்கேன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் நைன் எம்எம் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் செவன் எம்எம் அந்த ஆங்கிள் ரெண்டு பக்கமும் சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி அது ரெண்டும் கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் ஈக்கு ஈக்கு இன்ஸ்டன்ட்டு இல்லை சிமெட்ரி கொடுத்துருக்கேன் இந்த வெர்டிக்கல் பாயிண்ட் வெர்டிக்கல் லைனுக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் சிமெட்ரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என் ஸ்கெட்சு கன்ஸ்ட்ரெயின் ஆச்சு ஸோ ஸ்கெட்சை விட்டு வெளியே வந்துட்டேன் இப்போது ஸ்லாட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு அகெய்ன் நான் வரைஞ்ச ஸ்கெட்சு வந்து ஜாமெட்ரிக்கல் செட்டில் இருக்குது நான் இப்போ ஸ்லாட் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னா அது பார்ட் பாடிக்கு கீழே வரும் அதனால் வார்னிங் காட்டுது இட்ஸ் நாட் அன் ஏரர் இட்ஸ் அ வார்னிங் ஓகே ப்ரொஃபைல் என்ன ப்ரொஃபைல் இப்போ கடைசியாக வரைஞ்ச ட்ரையாங்குலர் ப்ரொஃபைல் நெக்ஸ்ட்டு சென்டர் கவ் என்னோட ஹிலிக்ஸ் தான் என்னோட சென்டர் கவ் ப்ரொஃபைல் கண்ட்ரோல் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா புல்லிங் டெரெக்ஷன் எந்த டெரெக்ஷனில் நான் மூவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு என்னோட டூல் எப்பயுமே ஆக்சஸில் தான் மூவ் ஆக போகுது ஃப்ரண்ட் ஆர் பேக் நான் மூவ் பண்ண போகிறது இல்லை டெப்த்தை செட் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா நான் ஆக்சஸை பொறுத்து தான் மூவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ப்ரொஃபைல் கண்ட்ரோல் வந்து புல்லிங் டெரெக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டேன் மர்ஜ் ஸ்லாட் டென்ஸ் கொடுக்குறேன் அது என்ன பண்ணுவோம்னா என் பாயிண்டில் ஸ்லாட்டை வந்து மர்ச் பண்ணிடும் அப்படி அப்ரப்டாக போய் கட் ஆகாமல் மர்ச் பண்ணிடும் ஓகே என்ன வார்னிங் காட்டுது அப்படின்னா சீப் ஆர் லாஃப்ட் ஆர் பிளண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஃபேஸ் ஹேஸ் ஸ்மால் எஜ் ஓ ஸோ கட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ் வந்து ஸ்மால் எஜஸாக இருக்குது உங்களுக்கு அது அடுத்த ஆப்ரேஷன் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது யாராவது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது தட்ஸ் அ வார்னிங் அதுவும் யாராவது கிடையாது விஷுவலாக அப்பீலிங்காக இருக்கணும்னா இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ரெப்ரஸன்டேஷனல் பர்பஸ் வேணும் அப்படின்னா நான் இங்கே முதல்ல சொன்னேன் இந்த டேப் த்ரெட் த்ரெட் டேப் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் சாம்பரை வந்து ரீஆக்டிவேட் பண்ண போகிறேன்
சேம்பர் பண்ணதில் ஏரர் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ சேம்பர் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஸ்லாட்டை கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் சேம்பர் பண்ணணும் முன்னாடியே சேம்பர் பண்ணதுனால அந்த எட்ஜ் இல்லை நான் சேம்பர் பண்ணிவிட்டு இருந்தேன் எனக்கு இந்த இடத்துல எட்ஜ் இருக்காது நான் அந்த எட்ஜை செலக்ட் பண்ணி தான் நான் இங்கே பாயிண்ட் கொடுத்தேன் ஸோ சேம்பரை நான் ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த எட்ஜ் போயிடும் பட் தென் எனக்கு சேம்பர் வேணும் இந்த எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சேம்பரை டெலிட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே ஸ்லாட் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸ்லாட்டை டீஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு சேம்பர் ஆல்ரெடி வேல்யூ எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல த சேம் வேல்யூ ஓகே நவ் ஆக்டிவேட் ஓகே ரியார்டர் பிஃபோர் ஸ்லாட் ஸ்லாட்டும் இருக்குது சேம்பர் ஸோ பெட்டர் ஆப்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்டை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சேம்பர் பண்ணிவிட்டு சேம்பரை வந்து ரீஆர்டர் பண்ணிக்கணும் அதுதான் பெட்டர் ஸோ நமக்கு இந்த பாயிண்ட்டை ஹைட் பண்ணிடலாம் பிளெயினை ஹைட் பண்ணிடலாம் ஆக்சஸ் சிஸ்டம் அதையும் ஹைட் பண்ணிடலாம் அதே சமயம் ரிவியூ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா போல்ட் எம் டுவெல் போல்ட் எயிட்டி எம்எம் லாங் வித் தேர்ட்டி எம்எம் த்ரெட் லென்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன்ஸ் ஓகே மெட்டீரியல் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நான் ஜஸ்ட் டைட்டேனியம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டைட்டேனியம் கமர்ஷியலாக உங்களுக்கு கிடைக்காது பட் தென் என்னால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றதுனால கொடுக்குறேன் டைட்டேனியம் ஓகே ஸோ எம் டுவெல் போர்டு மர்ஜ் ஸ்லாட்ஸ் இதை தான் பண்ணும் ஸ்லாட் இங்கே அப்ராப்டாக கட் ஆகாமல் எண்ட்ஸை வந்து ஒரு ஒரு டூல் கட் பண்ணி வெளியே எடுக்கும்போது என்ன மாதிரி மூவ் ஆகுமோ அதை ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக முடிச்சிடும் ஸோ அதுதான் மர்ஜ் மர்ஜென்ஸ் நீங்கள் மர்ஜென்ஸ் வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்ரப்டாக கட் ஆகும் லட்சி ஸ்லாட்டை எடிட் பண்ணலாம் மர்ஜென்ஸ் க்ளோஸ் ஸோ இதுதான் மர்ஜென்ஸ் மர்ஜ் எண்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கட் பண்ணி எண்டு வரைக்கும் எடுத்து கொடுத்துரும் பார்க்க என்ன கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் எந்த டூலும் கட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு அப்படி ஸ்லாண்டிங் அப்படிட்டு போகாது கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துரும் திரும்ப ரெடி பண்ணி மர்ஜென்சை வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஓகே க்ளோஸ் ஸோ இது மாதிரி ரிவியூ தேங்க்யூ